Hello dear students, we will talk about the priority difference between preemptive priority and not preemptive priority scheduling algorithm. We will talk about the average waiting time, average turnaround time. Okay, that's the problem. So, if you want to see the table, I will create a table and create a table. Process P1 to P5 Then arrival time Arrival time 0 Then 2 Then 5 Then 6 Then 7 Then burst chain and question Okay, then burst chain and question That is 15 15 16 3 5 8 12 Okay, ini nama kita completion time. Yang par, kanya video lu parnya kari orang. Nama kita orang itu gan shot virus juga ni ni al. Nama kita mensel agam. Nama kita ninety percent age of our problem is solved. From the gan shot we can find the completion time of each process. Orang completion time kita kanya baki allah. Karena means turn around time ayam, waiting time ayam. Nama kita ni benda ni lu formula ni. Baki allah. Nama kita question lu tanda tanda. So completion time nama kita kandu dekam. Completion time now come. Okay, P1 the completion time at 3. P1 the completion time now come. Means like P1 process in the right hand side of the value. P1 process in the right hand side of the value. But now we have to add 2 on. 2 on. That's not. 2 on. That's not. 2 on. That's not. That's not. That's not. That's not. That's not. That's not. So, 6 on. So, if you have 2 plus 1 on the complete time. If you have 2 burst time 2 on. Ibadah barang betekim one complete aye dulu, ibadah one complete aye dulu, ibadah barang betekim eleven complete aye dulu. Okay, apa nama kita nukam eleven plus two thirteen fourteen fifteen. Pe ibadah awam pe yana ini deh cina deh p one deh complete aye dulu. So awal deh orang lab ini deh nukam completion time an nukam deh. Okay, apa adem aatra mana teti kira deh? Karena nangg non preemptive scheduling algoritma deh nangg Kritya itu parayam, entahana, satu proses ini right and side ulah value dengan ini completion time. But preempti scheduling algoritma baru kita ikut, nama la ambast time kita no kita, nama kita ini yang betul betul completion time ini kan betul betul. So nama kita parayam completion time of P1 is 18. Similarly completion time of P2 itu entahana, P2 baru kita ikut, buat apa P2 ini completion time ambast time 3. Budak wajib tanya ni P2 complete down. Tapi ni mungkin ok ya madia, lain ni cek kira dah madia. Beberapa P2, beberapa ibu da gaya ni beberapa ibu da ingat P2 undo ganjar tu, illa. So the completion time will be the right hand side, the value value at the right hand side of the process. Okay, ada tu orang ibu da ingat ni ana P2 unda value right hand side ulah value, then five. Okay, next similarly P3 reo. P3 reo budak mukum batikim. This is the completion time, right? So, 43 is the completion time. Next, P4. P4 on the number, the completion time is? P4 on the completion time at 3. Okay, next P4 is? P4 on the number, the number, P4 is 38. Okay. 38, then P5 is 30, right? 30. So, now we have completion time. What do we do? Completion time, we have completion time. We have turnaround time. Right? Turnaround time is completion time minus arrival time. Arrival time is completion time minus arrival time. We have 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 completion time minus arrival time. So, we have to apply formula. We have to apply it. So completion time okay kya adi the process in the P1 process in the completion time is 18 then arrival time is 0 so 18 minus 0 which is 18 itself then completion time of P2 is 5 completion uh, arrival time is 2 so 5 minus 2 which is 3 similarly uh, completion time of P3 is 43 arrival time is 5 so 43 minus 5 which is 38 Next, completion time of P4 is 38. 38 minus arrival time is 6. 38 minus 6 which is 32. Then, completion time of P5 is 30. 
30 minus arrival time is 7. 30 minus 7 which is 23. So, we turn around time. Get turn around time. Get to on angle. We will see the same. So, we will see the same. We will see the same. Turn around time. Boss time. We will see the same. We will see the same. We will see the same. So, we will see the same. Turn around time minus burst time. P1 de turn around time is 18. So, 18 minus burst time is 15. Question land alone. 15. So, 18 minus 15 is 3. Similarly, um, uh, turn around uh, time of P2 is 3. And burst time is 3. So, 3 minus 3 which is 3 minus 3 which is 0. Similarly, we will process in the Turn around time of P3 is 38. Burst time is 5. So, 38 minus 5 which is 33. Next, uh, turn around time of P4 is 32. Then, turn uh, 32 minus burst time is 6. 32 minus 6 which is 26. Similarly, uh, turn around time of P5 is 23. 23 minus burst time is 12 which is 11. So, 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 we have to do process in turnaround time and process in waiting time. What do we do? Average turnaround time and average waiting time. Average turnaround time and average waiting time. What do we do? All process in turnaround time sum divided by number of process. Okay. That means, that means average turnaround time will be the turnaround time of P1 plus Turn around time of P2 plus turn around time of P3 plus turn around time of P4 plus turn around time of P5. Okay. Well, I'm sorry. Uh, P1 day turn around time is. P1 turn around time is 18, then 18 plus 3 plus 38 plus 32 plus 23, which is equal to 1 month. Average we, uh, turn around time will be the, the whole divided by the number of, okay, the whole divided by the number of process. Number of process is 5. So, what will be the answer? Then, we will sum 114. So, 114 divided by 5, which is 22.88. Okay. Similarly, we will do average waiting time. Waiting time of each process in a total chair. That is 3 plus 0 plus 33 plus 26 plus 11. So, average waiting time will be. That is, average waiting time will be the waiting time of uh, process P1 which is 3, P process P2 that is 0. So, 3 plus 0 plus 33 plus 26 plus 11 divided by 5 which will be uh, 73. Okay, sum chamber 73 in the written, 73 divided by 5, the answer will be 14.6. Okay, we will do this. We will do this. We will do problem. First, we will do the Gaan chart perfect. At From the Gaan chart, we can find the completion time. Completion time, we can find the turnaround time. By applying the formula completion time minus arrival time. If turnaround time, we can find the waiting time. Turn by applying the formula turnaround time minus burst time. Average waiting time and average turnaround time. We calculate TM. All process in the total turnaround time converted divided by number of process will, will get average turnaround time. Similarly, waiting all process in the waiting time converted uh, total edited divided by the number of process we will get average waiting time. So this is the answer. Thank you. Okay, now we next. Uh, non-preemptive priority scheduling algorithm uh, average waiting time average turnaround time and hookam the preemptive version day and average waiting time 14.6 turnaround average turnaround time 22.8 the non-preemptive priority scheduling waiting time okay 
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോൺ പ്രിയംപ്റ്റീവ് പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതത്തിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീഷൻ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് പോലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നോൺ പ്രിയംപ്റ്റീവ് പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിങ്ങിലാണെങ്കിൽ വൺസ് ഒരു പ്രോസസ്സിന് സി പി യുവിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് ദ ബേസ്റ്റ് ടൈം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ആ പ്രോസസ്സറിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കംപ്ലീഷൻ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സോ ദ കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഓഫ് പി പി വൺ ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ സിമിലർലി കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഓഫ് പി ടു ഇസ് എയ്റ്റീൻ സിമിലർലി കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഓഫ് പി ത്രീ കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഓഫ് പി ത്രീ ഇസ് എസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ദെൻ കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഓഫ് പി ഫോർ ഇസ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഓഫ് പി ഫോർ ഇസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ദെൻ സിമിലർലി കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഓഫ് പി ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഇസ് തേർട്ടി സോ കംപ്ലീഷൻ ടൈം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കംപ്ലീഷൻ ടൈം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ കംപ്ലീഷൻ ടൈം മൈനസ് അറൈവൽ ടൈം കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് അറൈവൽ ടൈം ഇസ് സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സിമിലർലി കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഓഫ് പി ടു ഇസ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് അറൈവൽ ടൈം ഓഫ് പി ടു ഇസ് ടു സോ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു വിച്ച് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ സിമിലർലി P3 ത്രീ എന്താണ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഇസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ദെൻ പി ഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഓഫ് പി ഫോർ ഇസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അറൈവൽ ടൈം ഇസ് സിക്സ് സോ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് തേർട്ടി ടു റൈറ്റ് ദെൻ കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഓഫ് പി ഫൈവ് ഇസ് തേർട്ടി തേർട്ടി മൈനസ് അറൈവൽ ടൈം ഇസ് സെവൻ തേർട്ടി മൈനസ് സെവൻ ഇസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എല്ലാ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും കിട്ടി അതേപോലെ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം നോക്കാം വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഇസ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം മൈനസ് ബേസ് ടൈം ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ റൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ബേസ് ടൈം ഇസ് എത്രയാണ് ബേസ് ടൈം ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ സിമിലർലി ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈം ഓഫ് പി ടു ഇസ് ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈം ഓഫ് പി ടു ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ റൈറ്റ് സോ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ബേസ് ടൈം ഇസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് തേർട്ടീൻ Similarly, turnaround time of P3 is 38, 38 minus, burst time is 5, 38 minus 5, which is 33. Similarly, P4, turnaround time is 5, 5 minus 5, which is 33. Similarly, P5, turnaround time is 5, 5 minus 5, which is 33. Similarly, P6, turnaround time is 5, 5 minus 5, which is 33. Similarly, P7, turnaround time is 5, 5 minus 5, which is 33. Similarly, P8, turnaround time is 5, 5 minus 5, which is 33. Similarly, P9, turnaround time is 5, 5 minus 5, which is 33. Similarly, P10, turnaround time is 5, 5 minus 5, which is 33. Similarly, P11, turnaround time is 5, 5 minus 5, which is 33. Similarly, P12, turnaround time is 5, 5 minus 5, which is 33. Similarly, P14, turnaround time is 5, 5 minus 5, which is 33. Similarly, P15, turnaround time is 5, 5 minus 5, which is 33. Similarly, P16, turnaround time is 5, 5 minus 5, which is 33. Similarly, P17, turnaround time is 5, 5 minus 5, which is 33. Similarly, P18, turnaround time is 5, 5 minus 5, which is 33. So, hella process in the turn around time kitty. So, average turn around time will be turn around time of process P1. Process P1 the turn around time at 3 and 15, right? So, 15. So, 15 plus turn around time of P2 is 16 plus turn around time of P3 is 38 plus uh, 32 plus 23 the whole divided by 5. which is equal to 81 calculate them 81 by 5 which is equal to 16.2 okay similarly average weight in time average weight in time okay similarly average weight in time average weight in time ingena kandu pidikya that is average weight in time of p1 is 0 plus 13 plus 33 plus 24 plus sorry average turn around time with calculate them namukku 124 by 5 nanu kittunu okay 124 by 5 in the kittum which is equal to 24.8 okay then average waiting time will be ella wait ella process in the waiting time thamile uh, sum cheda madhiyo so 0 plus 13 plus 33 plus 24 plus 11 which is equal to 81 calculate cheyidu kittuma namukku 81 nu kittum 81 divided by 5 which is equal to 16.2 okay so inganeyana nam average waiting time average turn around time kandupidikkunnathu appo manasilaakka preemptive scheduling algorithm non preemptive uh, algorithm thammulla difference gan chart inda namukku manasilaavu gan chart la kodukkumbothekkum oru process 
സി പി യുൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ ബസ് ടൈം തീരുന്നത് വരെ ആ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും സി പി യുവിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ പ്രീ എം ടി ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി എന്നുവെച്ചാൽ അറൈവൽ ടൈം നോക്കിയിട്ട് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സി പി യുവിനെ റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രീ എം ടി നോൺ പ്രീ എം ടി പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഐത് പ്രീ എം ടി പ്രയോറിറ്റി ഓർ നോൺ പ്രീ എം ടി പ്രയോറിറ്റി ഓക്കെ താങ്ക് യു